समस्त द्वश श्रेणी प्रिय छात्र सालाम सालाम आलैकुम वरहमतुल्ला वरक तुम्हारे द्वित अध्याय गत क्लस शेष कर आज के एक नतून अध्याय तृत्य अध्याय आज के तृत्य अध्याय एक विशेष टपिक नहीं आज के आलोचना करब इनशाला तुम्हारा जे देखते तृत्य टपिकटा एक तो बोर्डर दिखे तकाओ औपनिवेशिक आधिपत्यर प्रकृति नियमित तो और अनियमित तो साम्राज्य यही अध्याय एक निर्दिष्ट टपिक जो आलोचना करब आज के इस्ट इंडिया कम्पानी आमले भारत हाँ इस्ट इंडिया कम्पानी आमले भारत भूमि राजस्व व्यवस्था संक्षिप्त बर्णना दाओ तो इस्ट इंडिया कम्पानी आमले भारत भूमि राजस्व व्यवस्था संक्षिप्त बर्णना दाओ नोट आलोचना करते गले प्रश्न आलोचना करते गले कैकटा पॉइंटर दिखे कैकटा विषय दिखे हमें आलोकपात करते हैं ये विषयगूर जो देखी नहीं प्रथम तो तुम्हारा देखते सूचना तपर आस पाँचशाला बंदोबस्त दस शाला बंद एक शाला बंदोबस्त दस शाला बंदोबस्त चिरस्थायी बंदोबस्त रायतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त यह विषयगू आज के आलोचना करब इनशाला तुम्हारा जा सतरश पचष्टि ख्रीटाब्दे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पानी मुगल सम्राट द्वित शाह आलम का देवानी लाभ कर देवानी लाभ करार पर भारतवर्षे भूमि राजस्व व्यवस्था सम्पर्क भूमि राजस्व निर्धारण करते गए ता ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पानी शासन पूर्वे मुघल दे शासन छो तई मुघल ही भूमि राजस्व प्रथार जो सिसटेम छो से ही प्रथा और नियम ताओ बलब रेखे क्यों परवर्तकाले जो लर्ड वारेन हेस्टिंगस तुम्हारा जा वारेन हेस्टिंगसर आगे अर्थात जो पलाशी जुग्ध है सतरश सतान्न ख्रीटाब्दे लर्ड क्लाइव और नवब सुरजदौलार संगे तो लर्ड क्लाइव एक करलो भारतवर्षे जो मुघल सम्राट शासन करत ता जी प्रकृतर जो सिसटेम भूमि राजस्वगुली आदाय करत से ही प्रकार ही भूमि राजस्व नीति बजाय रखलें क्यों परवर्तकाले भारतवर्षे जो लर्ड वारेन हेस्टिंगस भारतवर्षे गवर्नर जेनारे हिसाब से आसलें बांगलार गवर्नर जेनारे हिसाब से आसलें तक भूमि राजस्व सम्पर्क विभिन्न परीक्षा निरीक्षा चालिए हाँ विभिन्न परीक्षा निरीक्षा चालिए क्योंकि एक नतून भूमि राजस्व व्यवस्था प्रवर्तन करलें से ही भूमि राजस्व व्यवस्थाटार नाम हे कि पाँचशाला बंदोबस्त यशाला बंदोबस्त हो सतरश बाहत्तर साले सतरश बाहत्तर ख्रीटाब्दे लर्ड वारेन हेस्टिंगस बांगल् विशेषत बांगला पाँचशाला बंदोबस्त चालू कर पाँचशाला बंदोबस्त क्यों ना पाँचशाला बंदोबस्त बला है ये पाँच बचर हो तई अर्थात बाहत्तर थे सतर यह पाँच बचर एक भूमि बंदोबस्त कर जमी बंदोबस्त कर सर्वोच्च राजस्व प्रदानकारी जमीदार के बंदोबस्त देवर एक भ्राम्यमान कमिटी बनिए भ्राम्यमान कमिटी जेल जेल में घुरे सर्वोच्च राजस्व प्रापक जमीदार के जमीदारी देा हत ये ये इजारादारी व्यवस्था बला है इजारा माना जमी लीज दे पाँच बचर तुम पाँच बचर पर आर से ही निर्दिष्ट परमे राजस्व दीते जमीदारी तुम्हारे तुम्हें आर दीते आर तुम जो जमीदारी ठीक मत कर दीते पर तुम्हें ना दीते यकम एक बेपार तो ये पाँच बचर बंदोबस्त थार कारण ये पाँच साल बंदोबस्त बला है आर इट जेहतु जमी इजारा देवर व्यवस्था छो तक इजारादारी व्यवस्थाओ ब तो यजारादारी व्यवस्था कि हे जे सर्वोच्च प्रापक जे सर्वोच्च भूमि राजस्व देवे सरकार के ताके भूमि राजस्व ताके जमी बंदोबस्त देवा हाँ तरपे बोलते जो यस्था राजस्व संक्रांत राजस्व संक्रांत विषय दायित्वप्राप्त पूर्वतन जो सुपारभार पद छो से सुपारभार पद ताके विलोप घटाले तर जगह क्यों राजस्व आदाय करार जो कलेेक्टर नामक एक नतून पद तैरि कर लें क्योंकि परवर्तकाले कलेेक्टरगुल दुर्नीतिग्रस्त हो पड़ार कारण सतरश तियतर ख्रीटाब्दे रेगुलेटिंग एक्ट तुम्हारा जाना सतरश तियतर साले रेगुलेटिंग एक्ट हो जैक सतरश तियतर ख्रीटाब्दे भ्राम्यमान कमिटी दुर्नीतिग्रस्त हो ग तक के परिवर्तन करोर्ड अब रेभिन्यू गठन कर लें अर्थात राजस्व बोर्ड गठन कर लें एबारे एक शाला बंदोबस्त भूमि राजस्व व्यवस्था पाँच शाला बंदोबस्त कि त्रुटि विच्युति रक्षा करा गले वारेन हेस्टिंग एक एक शाला बंदोबस्त प्रवर्तन करें अर्थात जमीटा के एक बचर जो बंदोबस्त देा हो सतर सतरश सतर ख्रीटाब्दे हाँ सतरश सतर साले ये होता शेष हलो बाहत्तर थे सतर एट सतरश सतर थे अठात्तर बोला जो पे 
তো এই সময়কালে ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচ সালা বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে সেখানে এক সালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন এখানে কি হলো না প্রতি বছর পুরনো জমিদারদেরকে জমি দেওয়া হবে দুই বিগত তিন বছরে রাজস্বের গড় অনুসারে এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ হবে তিন জমিদার রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে তার জমিদারের একাংশ বিক্রি করে সরকারের রাজস্ব জমি বিক্রি করে সরকারকে রাজস্ব পরিষদের হুম জমিদারের রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে তার জমিদারের একাংশ বিক্রি করে সরকারের রাজস্ব পরিষদের নিয়ম চালু হয় হেস্টিংস প্রবর্তিত দুটি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা তথা পাঁচ সালা বন্দোবস্ত এবং এক সালা বন্দোবস্ত নানা ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে যার কারণে তোমরা জানো সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে পিটের ভারত শাসন আইন হয় এই পিটের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী এই পাঁচ সালা বন্দোবস্ত এবং এক সালা বন্দোবস্ত এই দুটো বন্দোবস্তকে বাতিল বলে গণ্য করে কিভাবে জমিদার জমিদারিদের বা জমিদারদের স্থায়ীভাবে জমিগুলি দিয়ে যাওয়া যেতে পারে তার একটা কিন্তু দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় তার জন্য আলোকপাত করা হয় এবং পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হিসেবে আসলে বাংলার গভর্নর জেনারেল হিসেবে আসলে লর্ড কর্নওয়ালিস হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কি করে ভার জমি বন্দোবস্তটাকে স্থায়ী রূপে কিছু জমিদারদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে এক প্রথমে বললাম বললাম কি যে সূচনা সূচনা কি যে সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়া নিলাভ করল তখন মুঘলদের নিয়ম অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ তারা করল পরবর্তীকালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর তিনি কিন্তু ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নিয়ম চালু করলেন কি নিয়ম না চালু করলেন পাঁচ সালা বন্দোবস্ত সতেরোশো বাহাত্তর থেকে সতেরোশো সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাটা ছিল তাই এটাকে বলা হচ্ছে পাঁচ সালা বন্দোবস্ত পাঁচ বছর ছিল যেহেতু এটা ইজারা দেওয়া হতো জমিকে তাই এটাকে ইজারা দ্বারা ব্যবস্থা বলা হতো এখানে একটা ভ্রাম্যমান কমিটি ছিল এই কমিটিগুলি জেলায় জেলায় ঘুরে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রাপক প্রাপক জমিদারকে তিনি এটা ইজারা দিতেন হ্যাঁ তারপরে যদিও আমরা লক্ষ্য করি যে এই জায়গায় জমির জমিদারদের ইজারা দিয়ে দেওয়ার পর যদি কেউ সেইখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে দিতে না হতো তাহলে তার জমিদারি বিক্রি করে তাকে অন্তত দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এছাড়া এখানে একটা ভ্রাম্যমান কমিটি তিনি যেটা বানিয়েছিলেন সেটাকে তিনি আগে যেটা নাম ছিল সুপারভাইজার পরবর্তীকালে এটার নাম তিনি পরিবর্তন করে করলেন কালেক্টর পরবর্তীকালে কালেক্টরগুলিও সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে পিঠের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী চেঞ্জ করার আগে তিনি এই জায়গাটাতে নাম দিয়ে দিলেন কি কালেক্টরের নামের আগে যে বট অফ রেভিনিউ তিনি গঠন করলেন এবার আসছে এক সালা বন্দোবস্ত এই ব্যবস্থাটা ত্রুটি হয়ে গেল পাঁচ সালা বন্দোবস্ত তার ত্রুটি ধরা পড়ল এই পাঁচ সালা বন্দোবস্ত ত্রুটি ধরা পড়ে এক সালা বন্দোবস্ত চালু করলেন সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে এই এক সালা বন্দোবস্তেও প্রতি বছর জমিতে পুরনো জমিদারকে জমি দেওয়া হতো এখানেও ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ল অবশেষে সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে পিঠের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী জমিদারকে স্থায়ীভাবে কীভাবে জমি দেওয়া যায় তার চিন্তা ভাবনা শুরু হলো কিন্তু পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালি যখন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে আসলেন তিনি তখন ভারতবর্ষের এই জমিদারি ব্যবস্থাটাকে কীভাবে স্থায়ী করা যায় তার ব্যবস্থা করলেন অর্থাৎ তারপরে আসছে আমাদের দোষ সালা বন্দোবস্ত দোষ সালা বন্দোবস্ত যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এটা সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে এটা চালু হয়েছিল সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে দোষ সালা বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল জন সরের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয় লর্ড কর্নওয়ালের সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে বাংলা এবং বিহার এবং সতেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে হ্যাঁ সতেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যায় সতেরোশো নব্বই আঠারো সতেরোশো উননব্বইতে বাংলা এবং বিহার এবং সতেরোশো নব্বইতে উড়িষ্যাতে দশ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত তিনি করলেন জন সরের মতবাদে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে তো এরবার যা দোষ সালা বন্দোবস্ত নামের খেত তার মানে কি দশ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত হল তাহলে প্রথমটা হলো পাঁচ বছরের জন্য তারপরটা হলো এক বছরের জন্য তারপরেরটা হচ্ছে দশ বছরের জন্য এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ পরিচালন সভা অনুমোদন দিলে এই দশ বছরের মেয়াদি বন্দোবস্তটাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে পরিণত করা হবে পরবর্তীকালে আমরা দেখছি পরের পয়েন্ট দেখো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এটা সতেরোশো তিরানব্বই সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে বাইশে মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষত বাংলা বিহার উড়িষ্যা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিছু অংশ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশও এর মধ্যে অংশভুক্ত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সত্যগুলি কি ছিল এক জমিগুলি বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারও তার পরিবার পাবে জমিদাররা ইচ্ছা মতো জমি দান বিক্রি করতে পারবে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ সতেরোশো তিরানব্বই সালে যেটা ধার্য হবে পরবর্তীকালেও সেটাই বহাল থাকবে নির্ধারিত ভূমি রাজস্বের শতকরা উননব্বই ভাগ সরকার পাবে এগারো ভাগ মাত্র জমিদাররা
এই সূর্যাস্ত আইন হচ্ছে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারের কোষাগারে যদি জমা দিতে না পারে কোনো কৃষক কোনো জমিদার তাহলে তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এটা ছিল মানে সূর্যাস্ত আইন আচ্ছা প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা বন্যা কোনো কিছু হলেও জমিদারদের কিন্তু কোনোভাবে মানে খাজনা মকুব করা হবে না রাজস্ব কোনো রকমের মকুব করা হবে না অর্থাৎ যেটা ঠিক হবে সেটাই তোমাকে দিতে হবে যে খরা হয়েছে না বন্যা হয়েছে কি হয়েছে ব্রিটিশরা এখানে দেখভাল করবে না না গোলাবে না আর রাজস্ব তারা বছর বছর বাড়াবে না রাজস্ব যেমন ঠিক হয়ে গেছে আর খরা বন্যা কি হয়েছে তোমার ব্যাপার আমার নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট ধরো এক বিঘা জমি এক বিঘা জমিতে আমি দু হাজার টাকা বছরে নেব এবার দু হাজার টাকা তোমার জমি চাষ হয়নি উনিশশো তিরানব্বই সালে আমি এটা চালু করলাম দু হাজার উনিশশো তিরানব্বই থেকে দেখা হলো আমি দশ বছর পনেরো বছর পরেও ওই দু হাজার টাকাই আছে আমি কিন্তু রাজস্ব বাড়াবো না তবে হ্যাঁ মাঝখানে খরা বন্যা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কিছু হলে তুমি এসে বলবে আমার ফসল হয়নি তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমার রাজস্ব দিতে পারবো না ও সব চলবে না তুমি না দিতে পারলে তোমার জমিদারি বিক্রি করে দিয়ে ওই রাজস্ব ওরা আদায় করে নেবে এইরকম ব্যবস্থা ছিল আর কি এবার আসে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত ঔপনিবেশিক ভারতের কিছু অংশ রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতের কিছু অংশে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল আলেকজান্ডার রিট ও টমাস আলেকজান্ডার রিট ও টমাস মন্ডো উদ্যোগে আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে এই রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত হয়েছিল আঠারোশো আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত হয়েছিল আলেকজান্ডার রিট এবং টমাস মন্ডো এই দুজনকে এই রায়তোয়ারি ব্যবস্থার জনক বলা হয় হ্যাঁ মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি বিশেষত দক্ষিণ ভারতে এটি হয়েছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির কিছু অংশ এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল রায়তন্ত্র ব্যবস্থায় রাজকে জমি দেওয়া স্থায়ীভাবে দেওয়া হতো না তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত করা হতো এটা লং টার্ম প্রসেস এই ব্যবস্থায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এক এই ব্যবস্থায় মধ্যসত্ত্ব ভোগী শ্রেণীর উন্মুক্ত ছিল না রায় শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃষক রায় শব্দের অর্থ কি রায় শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃষক যেহেতু এটা রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত অর্থাৎ এইখানে তুমি তোমরা একটা জিনিস দেখো আমি এখানে জিনিস একটা তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি এই যে পাঁচ সালা বন্দোবস্তটা আমি আলোচনা করলাম এক সালা বন্দোবস্ত আলোচনা করলাম এই পাঁচ সালা বন্দোবস্ত এক সালা বন্দোবস্ত ডাইরেক্ট জমিদারদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল এবং এই জমিদারদের মনে করো ধরো আমি চির পাঁচ সালা বাদ দিলাম চিরস্থায়ীটা যদি ধরি আমি চিরস্থায়ীটা তুমি দেখো তোমাকে দু হাজার টাকা দিলাম আমি এক বিঘা জমির জন্য তোমাকে দু হাজার টাকা কন্ট্যাক্ট হলো ব্রিটিশদের সঙ্গে হ্যাঁ ধরো এ হচ্ছে ব্রিটিশ বি হচ্ছে জমিদার তাহলে এ কি বললো যে তুমি এক বিঘা জমিতে এক বিঘা জমির ইয়ে হচ্ছে ডিল হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ বিষয়টা লক্ষ্য করার চেষ্টা করো এক বিঘা জমির জন্য আসছে এইটা এক বিঘা জমি বিডি এ ইংরেজ ইংরেজ এটা জমিদার এবার ইংরেজ জমিদার এ না দিয়ে এখন ইংরেজ জমিদার লিখেই দেওয়া ইংরেজ জমিদার তাহলে এক বিঘা জমিতে ইংরেজরা বলছে তোমাকে দু হাজার টাকা দিতে হবে কাকে বলছে এটা জমিদারকে বলছে হুম এবার জমিদাররা এক বিঘা মাটিতে দু হাজার টাকা দিতে হবে এবার এই জমিদাররা ধরো এক বিঘা মাটি চাষ করার জন্য হ্যাঁ এক বিঘা মাটি চাষ করার জন্য এ আবার একজন একজনকে ঠিকা দিচ্ছে এটা ওর সঙ্গে আবার বন্দোবস্ত করো যাতে তুমি চাষ করে দিবা তাহলে তোমাকে তোমাকে আমার কাছ থেকে কত তোমাকে কত দিতে হবে এখানে ওকে বলছে ওই কি এ ধরো একজনকে দিয়েছে হুম জমিদার আবার একজনকে দিল সে ওর কাছ থেকে চাচ্ছে আবার তিন হাজার টাকা হ্যাঁ তাহলে মাঝখানে দেখো এক হাজার টাকা এখানে জমিদারের লাভ থাকছে হ্যাঁ তাহলে এখানে এক হাজার টাকা লাভ থাকার কারণে এই বাড়তি রাজস্বটা কাকে পইতে হচ্ছে কৃষককে পোহাতে হচ্ছে এর ফলে কৃষকদের অসুবিধা তৈরি হচ্ছে এই বন্দোবস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি থাকার কারণে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত যখন সরকার চালু করলো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তখন রায়ত মানে কৃষকদের সঙ্গে ডিরেক্ট তারা করেছিল যার কারণে মধ্যস্বত্বভোগী কেউ যেন না থাকে এই যে ধরনের একটা মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার আছে হুম এই জমি জমিদার আবার আরেকটা বৃত্তবান কৃষককে দিচ্ছে এ একটা বা মহাজনকে দিচ্ছে হুম কৃষক সবচেয়ে যে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে কৃষকগুলি মহাজন ধরো একটা এখানে মধ্যস্বত্বভোগী এ আবার কৃষককে প্রেশার ক্রিয়েট করছে এ প্রেশার ক্রিয়েট করছে মহাজনকে এর থেকে এ আবার দ্বিগুণ প্রচার মানে এর মানে এখান থেকে এর কাছ থেকে লাভ গ্রহণ করছে জমিদার আবার এর কান থেকে এর কাছ থেকে লাভ গ্রহণ করছে মহাজন ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষকরা এই কারণে এই বন্দোবস্তটাকে পরিবর্তন করে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেছিল ব্রিটিশরা এই রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত চালু করতে গিয়ে তারা কিন্তু কিছু শর্ত চালু করেছিল মানে একসঙ্গে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত মানে সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল এই বন
জমিটা একচেটিয়া ভাবে কৃষকদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়নি জমিটা তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল এক এই ব্যবস্থায় কোনো মধ্যস্বত ভোগী শ্রেণী ছিল না দুই এই ব্যবস্থা জমি জরিপ করে কৃষকদেরকে দেওয়া হতো অর্থাৎ মাপ যোগ করে দেওয়া হতো এবং উৎপাদন অনুযায়ী জমিকে মোট মোট নটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল মানে উর্বর জমি আর অনুর্বর জমি ধরো উর্বর জমিতে পাঁচ পাঁচ বিঘা জমিতে পাঁচ হাজার টাকা অনুর্বর জমিতে পাঁচ বিঘা জমিতে পাঁচ হাজার টাকা এটা সম্ভব উর্বর উৎপাদন না হলে কি করে রাজস্ব দেবে তাই জমির কোয়ালিটি অনুযায়ী জমিটাকে নোটা ভাগে ভাগ করে তার অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করেছিল ব্রিটিশরা পরবর্তীকালে যদি আসে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ জমির মালিকানা সরকারের হাতেই থেকেছিল কৃষকদের নয় এবং এই ব্যবস্থা রাজস্বের হার খুব বেশি ছিল না এবং তিরিশ বছর অন্তর সেই হার এই রাজস্বের হারটা পুনর্বিবেচনা করা হতো এবার আসে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত আঠারোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে হ্যাঁ মহলওয়ারি বন্দোবস্ত হয় আঠারোশো আঠারোশো বাইশ সালে হয় এটা আঠারোশো বাইশ সালে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত হয়েছিল এটা ভারতবর্ষের বৃহৎ অংশে জিরোস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত এ নিয়ে কোম্পানির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এই অবস্থায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্য ভারতের কিছু অঞ্চলে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয় এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের এলফিনস্টন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই ব্যবস্থার বা হোল্ড মেকেলজি মহলওয়ারি বন্দোবস্থার জনক বলা হয় তাকে হোল্ড মেকেলজি এই ব্যবস্থা কিছু বৈশিষ্ট্য মহলওয়ারি ব্যবস্থা কয়েকটি গ্রাম বা একটি মহল মহল মানে বর্তমানে বল মহলওয়ারি মানে একটা মহল মানে একটা মহল বলতে পারো একটা বর্তমানে মহকুমা একটা মহকুমার যিনি শাসক তাকে এসডিও বলা হয় বা তিনি ধরো একটা মহল প্রধান তার সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত হচ্ছে জমি বন্দোবস্ত হচ্ছে কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের জন্য ঠিক আছে এই ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির হতে জমি সত্য দেওয়া হতো না বরং একটি নির্দিষ্ট মহল মহলের ইজারা দেওয়া হতো ইজারা প্রাপ্য গ্রামের মডল বা প্রধান রাজস্ব আদায় করে সরকারকে জমা দিত জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে রাজস্বের হার নির্ধারণ হতো এই ব্যবস্থায় আদায় করা রাজস্বের আশি শতাংশ সরকার পাবে কুড়ি শতাংশ কৃষক কুড়ি শতাংশ ইজারাদারদের প্রাপ্য ছিল সরকার মহলগুলি থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায় করত তাই কোনো মধ্যস্বত্ব গোষ্ঠী রাজ এখানে ছিল না এছাড়াও কোম্পানি নানা ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিল পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ভাইয়াচারী বন্ধু ভূমি বন্দোবস্ত ছিল এখানে হ্যাঁ পরীক্ষামূলকভাবে যাতে সর্বোচ্চ রাজস্ব ভারতের বিপুল সর্বোচ্চ রাজস্ব ভারতের বিপুল জমি চাষি জমি থেকে জোগাড় করা যায় সেই লক্ষ্য পূরণে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উদ্যত হয়েছিল এর ফলে সাধারণ মানুষের সাধারণ কৃষকদের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝায় এসে পড়েছিল তাহলে আমরা সংক্ষেপে এক মিনিটে এটা শেষ করব যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের তৎকালীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে তোমাদের কি বলবো দেওয়ানি লাভ করার ফলে তার ফলে কি হলো ভার ভারতবর্ষে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করার পূর্বে লর্ড ক্লাইভ কিন্তু ব্রিটিশদেরকে ব্রিটিশরা মুঘলদেরকে অনুসরণ করলো মুঘলদের অনুসরণ করার পর পরবর্তীকালে লর্ড ক্লাইভ আসলো লর্ড ক্লাইভ আবার এসে তিনি এই বন্দোবস্তটা চালু করেন কিন্তু তার পরবর্তীকালে আবার আসলো তোমার ওয়ারেন হেস্টিংস ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে পরীক্ষা নিয়ে চালু করে তিনি দুটো ভূমি বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন একটা পাঁচ সালা বন্দোবস্ত একটা এক সালা বন্দোবস্ত দুটোই পর্যবস্ত একটা সতেরোশো বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর একটা সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে দুটোতেই একটা পাঁচ বছরের জন্য বলা হয় এই জন্য এটাকে পাঁচ সালা বন্দোবস্ত এটাকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল জমি তাই এটাকে ইজারাদারি বন্দোবস্ত বলা হয় এটাকে ব্রাহ্মণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল রেভিনিউ ও বোর্ড কোন বলেছি ওয়ারেন হেস্টিং গঠন করেছিল এক সালা বন্দোবস্ত এটাও ফ্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়েছিল যার ফলে সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে পিটির ভারত শাসন আনে অনুযায়ী স্থায়ীভাবে জমি দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল জমিদারদের সেখানে দশ সালা বন্দোবস্ত আঠারো সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে চালু হয়েছিল বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যায় সতেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে এটা চালু হয়েছিল এটা লর্ড কর্নওয়ালিস চালু করেছিলেন এখানেও কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমি দিয়ে দেওয়া হতো এক সময় হ্যাঁ দশ সালা বন্দোবস্তে দশ বছরের জমি জমি কন্টাক্ট করা হয়েছিল এবার আসছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিটাকে জম আলটিমেটলি জমিটাকে ছাড়া জীবনের জন্য দিয়ে দেওয়া হতো কৃষকদেরকে জমিদারদেরকে তবে নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দিতে না পারতো তাহলে সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী সেই জমিদারের জমিদারি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত এরপর আসছে রায়দোয়ারি বন্দোবস্ত রায়দোয়ারি বন্দোবস্ত উত্তর উত্তর পশ্চিম ভারতে বিশেষত এটা হয়েছিল রায়দোয়ারি বন্দোবস্ত ভুল সরি রায়দোয়ারি বন্দোবস্ত দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষত মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে এইটি গড়ে উঠেছিল আঠারোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে এই প্রথাটা চালু হয়েছিল রায়দোয়ারি বন্দোবস্ত শব্দ রায়ত শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃষক যেটা আমি বললাম আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দ হো এটা টমাস মুন্ড্রো হুম টম
এটাকে মহলারি ব্যবস্থার জনক ছিল তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা দশম সমস্ত দাদা শ্রেণীর ছাত্রদের বলছি এবারে দু হাজার একুশ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একশো শতাংশ আসার সম্ভাবনা রয়েছে তাই তোমরা এই প্রশ্নটা ভালো করে মুখস্থ করবে ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা প্রশ্নটা খুব অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন সহজা প্রশ্ন এটা যদি একটু ভালো করে পড়ো তোমরা তাহলেই তো আমরা বুঝতে পারবে এখানে কয়েকটা বন্দোবস্ত খালি মনে রাখতে হবে পাঁচ সালা বন্দোবস্ত এক সালা বন্দোবস্ত লট ওয়ার ইন হ্যাস্টিংস দশ সালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দুটোই হচ্ছে লট খানোয়ালিস রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত আসছে তোমার হোল্ড আলেকজান্ডার রিট এবং টমাস মুন্ড্রো আর মোহলওয়ারি বন্দোবস্ত হচ্ছে হোল্ড মেকেলজি এবার আসছে পাঁচ সালা বন্দোবস্ত সতেরোশো বাহাত্তর সতেরোশো সাতাত্তর এক সালা বন্দোবস্ত সতেরোশো সাতাত্তর দশ সালা বন্দোবস্ত সতেরোশো উননব্বই বাংলা বিহার সতেরোশো নব্বই উড়িষ্যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সতেরোশো তিরানব্বই বাইশে মার্চ বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার রিট ও টমাস মুন্ড্র এটা হচ্ছে দক্ষিণ ভারত এবং বিশেষত মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে এবং মোহলওয়ারি বন্দোবস্ত আঠারোশো বাইশ উত্তর ভারত এটাকে আলেকজান্ডার রিট হোল্ড মেকেলজি এটাতে আলেকজান্ডার রিট হচ্ছে চির তোমার রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের জনক আর মোহলওয়ারি বন্দোবস্তের জনক হচ্ছে হোল্ড মেকেলজি আঠারোশো বাইশ সালে তো এই প্রশ্নগুলো এত দিন তুমি তোমরা মনে রাখো এই টেকনিকগুলো যদি মনে রাখো তাহলে খুব সহজেই এই প্রশ্ন নোটটা মুখস্থ করা সম্ভব হবে আশা করি তোমরা নোটটা ভালো করে বুঝেছ এবং শুনেছ তোমাদেরকে আবারও একবার তৃতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আজকের মতো এখানেই শেষ করছি এই ক্লাসটা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও আবারকাত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো